Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Bom, estou aqui para tratar de uma dica, trazer uma dica para você da matéria de conhecimentos específicos. É isso aí, uma big de uma dica sobre a matéria de qualidade no serviço público, tudo bem? Para o cargo de assistente administrativo. Então, eu quero que você já visualize aí comigo. Sem demoras, vamos lá para a dica de hoje. Bora lá. Bom, qualidade no serviço público, pessoal. Quando nós falamos sobre qualidade no serviço, é importante levar em consideração que a gestão da qualidade, ela visa ter o foco nos clientes e usuários, identificando suas satisfações. Aliás, não diria somente satisfações, mas também insatisfações. Por quê? Porque quando eu sei o que deixa o cliente frustrado, insatisfeito, consequentemente, eu posso melhorar, mudar, alterar. Porque se ele está insatisfeito, alguma coisa está fora do lugar. E qualidade são as características... Tá? São as características que um produto ou serviço tem e, consequentemente, consegue atender, né? atender as expectativas do cliente. Tá certo? Então, é importante a gente guardar isso aqui. Agora, o que a administração pode fazer? No caso da administração pública, ela pode utilizar ferramentas voltadas à qualidade com o intuito, obviamente, de melhorar o serviço ou produto que ela oferece. Beleza? E uma das ferramentas que a gente tem aqui é o ciclo PDCA. Ciclo PDCA. Os, tem esse nome porque é um ciclo e o ciclo ele é algo contínuo, constante, ou seja, eu nunca estarei satisfeito com o que eu estou entregando. Eu sempre vou acreditar o seguinte, que é possível a gente sempre melhorar. Melhoria contínua é o ciclo da melhoria contínua. Tudo bem? PDCA, esse P aqui é de, plan, de planejar, certo? O planejar significa você planejar objetivos, metas, para melhoria da qualidade. O D é de do que é executar, a partir do momento que eu fiz um planejamento, o próximo passo é colocar esse planejamento em execução. Depois eu tenho que fazer check, que é checar, avaliar, a avaliação, o um processo de avaliação. Por quê? Quando eu faço uma avaliação, eu descubro o que está bom, o que não está, o que eu preciso melhorar. E aí a gente vai ter uma ação, act, ação, uma ação de correção, ação de corrigir, o que, que precisa ser melhorado, para que na próxima fase, no próximo ciclo, seja melhor. Então, ciclo da melhoria contínua, conhecido aí, ó, ciclo PDCA. Pode cair na sua prova também como ciclo de Deming. Foi o autor né, que utilizou, evidentemente, o, o ciclo, a metodologia, e, consequentemente, acabou sendo conhecido como ciclo de Deming. Lembrando que o ciclo PDCA é uma ferramenta. Eu até gosto de frisar isso, por quê? Porque é o seguinte, pessoal, o ciclo PDCA é uma ferramenta, mas existe uma filosofia chamada filosofia Kaizen, uma filosofia japonesa. E essa filosofia japonesa significa também melhoria constante. Tá? E aí você só toma cuidado com isso, porque pode ser que a banca examinadora, ela pergunte, a respeito da ferramenta ou a respeito da filosofia. Se ela perguntar a respeito da ferramenta, você vai marcar ciclo PDCA. Mas se ela perguntar a respeito da filosofia, aí você marca Kaizen. Beleza? Maravilha. Outra ferramenta de gestão utilizada aí pelas organizações, inclusive na administração pública, é o BSC, Balance Scorecard. É uma ferramenta de gestão de medição equilibrada, processo de medição equilibrada. 
tá? A avaliação. Beleza? A avaliação. Então, a gente faz uma avaliação do desempenho, mas de maneira equilibrada. Quando a gente fala de maneira equilibrada, é porque o BSC, ele visa avaliar aspectos financeiros e não financeiros. Como você vai observar aqui comigo, nesse esquema visual que a gente fez aqui, ó. Então, eu tenho um aspecto financeiro. Para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores? Então, aqui eu posso avaliar o aspecto financeiro. Só que aí eu vou avaliar também os aspectos não financeiros, de acordo com a minha visão e estratégia. Os, pro, os processos internos do negócio. Para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair? Processos são procedimentos. Tá bom? Ações, atividades, como que nós podemos melhorar, então, esses processos? Outra, outro aspecto que é medido, né, avaliado, é o aprendizado e o crescimento. Para alcançar nossa visão, como sustentabilidade de mudar e progredir? Então, vamos avaliar o aprendizado e o crescimento. E temos aqui cliente. Para alcançar nossa visão... Como devemos ser vistos pelos nossos clientes? Então, eu posso também fazer uma avaliação do cliente. Por exemplo, fazer uma pesquisa para saber o quanto o cliente está satisfeito né? com o produto, com o serviço, com o atendimento, por exemplo. Beleza? Então, esse é chamado de BSC. O BSC é uma das ferramentas mais novas que nós temos, comecinho da década de 90, por dois professores de Harvard, Robert Kaplan e David Norton que entenderam que a organização não poderia ficar mais só medindo, avaliando o desempenho financeiro. Precisava realmente avaliar outros aspectos. Esses outros aqui foram citados aqui. Os processos, o aprendizado e crescimento e também os clientes, tá certo? Bom, pessoal, é isso aí, tá? Essa é a dica de hoje. Espero ter ajudado, espero ter contribuído aí para o entendimento do assunto. Claro que tem muitos assuntos, tem muitas ferramentas de gestão voltadas à qualidade. Essas duas que eu citei é uma das, ok? Bom, mas se você quiser saber mais, você pode fazer o seguinte, pode adquirir o nosso curso online preparatório. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos um curso online preparatório completo para você com teoria e questões comentadas, tá? Vantagens do curso. Acesse imediato. Então, no momento que você adquire o curso preparatório, você já acessa a plataforma imediatamente. Acesso ilimitado, ou seja, você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser, ok? Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas, centenas e centenas de questões comentadas para você e também material em PDF, além das aulas online, mais material em PDF, tá bom? Ó, quero que você já saiba o valor do curso, para a gente não ficar aqui sem enrolação, tá? O valor do curso de 697 por 397 ou 12 parcelas de 39. Mas calma, se você estiver assistindo a esse vídeo antes do dia 12 de novembro, você vai ter direito a um desconto antecipado Black Friday de 30%, olha só. Então você não vai pagar também os 397 ou 12 de 39. Olha só, calculando os 30%, o curso vai sair por R$ 277,00 ou 12 vezes de R$ 27, tá? Olha só, utilizando esse cupom de desconto BF30. Como que você faz para adquirir o curso preparatório? Super simples. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, você vai encontrar um link ou na barra de comentários, tá? Você vai clicar nesse link, você será redirecionado à nossa página do curso, tá? E lá você vai encontrar todas as informações relacionadas ao curso online preparatório. Tudo bem? Beleza? Aí, basta você clicar no botão garantir a minha vaga, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento, inserir o cupom de desconto. É assim que você vai fazer para adquirir o nosso curso. Se você, mesmo assim, ficar com alguma dúvida, você faz o seguinte, ó. Entre em contato comigo por WhatsApp. Tá aí o número 11... 947838693, que eu estarei aqui para repassar e sanar todas as suas dúvidas relacionadas aí 
ao curso preparatório da Prefeitura de Jundiaí para o cargo de assistente administrativo, tá bom? Bom, espero tenha ajudado e, claro, fico aguardando você dentro da plataforma, já estudando comigo todos os assuntos necessários para você conseguir a sua tão sonhada aprovação, tá bom? Valeu, um grande abraço e até a próxima!